Bonjour, je suis Sophie Bornemonnier, experte en communication animale et énergéticienne. Aujourd'hui, je vais vous parler du lapin totem, je vais vous donner sa signification. Alors, si vous aimez l'univers des animaux totems, ben, je vous invite à rester parce que je vais tout vous expliquer tout de suite. Alors, pour parler du lapin totem, je vais donner un exemple. Alice au Pays des Merveilles, parce que ce livre, c'est un livre pour enfants, certes, mais il nous donne quand même beaucoup d'indications sur le lapin totem. Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste et une montre Oh, perds mes moustaches Je suis en retard, en retard, en retard c'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire Hé, hey, monsieur En retard, en retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, en retard. Alors ce lapin totem, Alice a eu la chance de pouvoir le suivre. Alors vous me direz, oui, elle a suivi le lapin, ok. Elle l'a suivi, certes. En même temps, eh bien, grâce à lui, elle a découvert un monde de fantaisie, un monde merveilleux. Elle a aussi pu faire face à ses peurs parce que euh, aller dans un nouveau monde ça fait peur et en le suivant elle a découvert tout ce monde alors certes il y avait des moments où c'était un peu compliqué pour elle et d'autres qui étaient merveilleux mais elle a grâce à lui suivi son instinct sa curiosité on s'est rendu compte aussi dans le livre que le lapin mais il est fun il sait s'amuser et dans la vraie vie c'est le cas il sait s'amuser, qu'il soit accompagné ou seul. Il va trouver un bout de bois dans la nature, il va s'amuser avec, sans se soucier de ce que les autres peuvent penser. Et quand il y a d'autres individus autour de lui, eh bien, il s'amuse aussi avec eux. Donc le lapin, il nous invite à suivre notre instinct, à faire face à nos peurs, à découvrir de nouveaux mondes. Donc il porte chance aussi quelque part. Il nous invite aussi à jouer plus. Donc ça, ce sont des, des facettes importantes du lapin totem. Et il y en a encore une autre, qui est la fertilité. Le lapin, il génère beaucoup d'enfants. Il ne se pose pas de questions. Est-ce que je vais être un bon père, une bonne mère Lui, ces questions-là, c'est un peu existentiel. Il fait, c'est naturel de faire des bébés. Et euh, il sait que... Il peut avoir confiance en lui, il a toutes les capacités pour être un bon père ou une bonne mère. En ça, on devrait s'inspirer de lui parce que ben, moi, je sais que l'année dernière, j'ai accouché d'un petit bébé. J'avais très, très peur d'accoucher. Je me posais plein de questions. Est-ce que je vais être une bonne maman Est-ce que je vais réussir à lui apporter tout le confort nécessaire Le lapin, ces questions, il fait « je m'en fiche. Je sais que j'ai absolument tout pour, pour voir au bonheur de mes enfants. » Si vous avez un lapin, un animal totem, inspirez-vous de toutes ses qualités. Parce que pour lui, finalement, tout est naturel, tout est inné. Et on devrait se rappeler de tout ça. Naturellement, on est de bons parents. Euh, C'est naturel d'enfanter, de donner la vie. C'est euh, naturel, quelque part, aussi de suivre son instinct quand on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Mais on n'y va pas, <rire> tout simplement. On se dit « Ok, je ne le sens pas, j'y vais pas ». Le lapin, lui, il fait ça. Hein. S'il a peur, euh, il s'en va et il part dans le sens inverse. Hein. Il ne cherche pas à comprendre. On devrait euh, s'inspirer de tout ça. Alors, j'espère que cette vidéo sur le lapin totem vous aura plu. Si c'est le cas, ben, je vous invite à la liker, à la partager. Si vous voulez que j'aborde d'autres animaux, comme euh, le dauphin, le tigre euh, ou euh, la fourmi, mettez-les euh, dans les commentaires et je serai euh, vraiment très contente de pouvoir vous donner leur signification. Alors, je vais vous dire à très très vite pour une prochaine vidéo et à bientôt Il est là, il est là Laissez-moi passer, soyez Désolée, gentils Désolée, voyez, la porte est trop petite. Elle est tout à fait impassable. Vous voulez dire impossible Non, impassable. Rien n'est impossible.